అందరికి నమస్కారాలు ఈరోజు రాష్ట్రంలో రివర్స్ పాలన ఏదైతే వస్తానే ఈ ముఖ్యమంత్రి చెప్పాడో రివర్స్ టెండరింగ్ అని ఆ రివర్స్ టెండరింగ్ అనేది ఈరోజు రివర్స్ పాలనకు దారితీసింది చాలా ఫాస్ట్గా రివర్స్ పాలనలో కూడా గేర్లు మారుస్తూ పోయే పరిస్థితికి వచ్చాడు దానివల్ల అన్ని వ్యవస్థలు భ్రష్టుబట్టిపోయి పతనావస్థకు చేరుకునే పరిస్థితి వచ్చింది ఒక వ్యవస్థ కాదు అన్ని వ్యవస్థలు ఇదే మరి తయారైనాయి ఆ రోజు ఒక ఉదాహరణ తీసుకుంటే ఈరోజు నేను ముఖ్యంగా యువత దానికి సంబంధించిన పెట్టుబడులు నిరుద్యోగ సమస్యల గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను ఇది చూసినప్పుడు ఆ రోజు పెద్ద ఎత్తున సన్ రైజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది మనం సీ కోస్ట్లో ఉన్నాం అది కూడా ఈస్ట్ కోస్ట్లో ఉన్నాం సూర్యుడు ఉదయించేది కూడా తూర్పును ఉదయిస్తాడు కాబట్టి ఆ రోజు మనం పెట్టుకున్న పేరు కూడా సన్ రైజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దీనికి ఇంకొక మీనింగ్ కూడా ఉంది ఇక్కడ నుంచి జపాన్ కానీ ఇలాంటి డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కనెక్టికి ద చాలా దగ్గర ఆ విధంగా కూడా అనుసంధానం చేసుకోవాలంటే గ్లోబల్ మార్కెట్లో చాలా ఈజీగా అనుసంధానం అవుతాయి అంతేకాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ మీరు చూస్తే వెయ్యి కిలోమీటర్ల తీర ప్రాంతం ఉండే ఏకైక రాష్ట్రం అది కూడా ఈస్ట్ కోస్ట్లో ఉండే ఏకైక రాష్ట్రం ఆ విధంగా మనం చూసినప్పుడు దీన్ని ఆసరాగా తీసుకొని రాష్ట్రంలో ఉండే వనరులన్నీ ఉపయోగించుకొని ఏ విధంగా ఈ రాష్ట్ర భవిష్యత్తుని రెండు వేల ఇరవై ఒకటికి నెంబర్ వన్ రాష్ట్రంగా తయారు చేయాలనో ప్రణాళికలు తయారు చేసుకున్నాం దానికి విజన్ ఇరవై ఇరవై తయారు చేశాం ఒకప్పుడు హైదరాబాద్కి విజన్ ఇరవై ఇరవై తయారు చేసి ఈరోజు ఎవరన్నా చెప్పితే వీళ్లకు చిర్రెత్తే పరిస్థితికి వచ్చారు కసుబూసం అంటున్నారు చేతగాని వాళ్ళు వాళ్ళ మీద విరుచుకుపడే పరిస్థితి వస్తున్నారు తప్ప వీళ్ళు చేసిన తప్పుల్ని కరెక్ట్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయడం లేదు ఆ రోజు మీరు చూస్తే మొట్టమొదటిసారిగా ఈజ్ ఆఫ్ బిజినెస్లో రెండో ప్లేస్ వచ్చాం తర్వాత నాలుగేళ్లు ఫస్ట్ ప్లేస్ మనమే ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో వచ్చాం స్టేట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డ్ బై శ్రీ అండ్ బీసీ ఇచ్చారు ఫస్ట్ స్టేట్ ఇన్ అట్రాక్టింగ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టోటల్గా ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఇన్వెస్ట్మెంటే దానికి చిరునామాగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది టాప్ త్రీ స్టేట్స్ ఇన్ అట్రాక్టింగ్ ఎఫ్డిఐ దట్ ఈజ్ రెండు వేల పదారుకే మనం టాప్ త్రీ స్టేట్స్కి వచ్చాం ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ రిఫార్మ్స్ నెంబర్ వన్కి వచ్చాం ఫస్ట్ ఎయిట్ ఇన్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిఫార్మ్స్ అన్నీ రోడ్స్ కావచ్చు ఎయిర్పోర్ట్స్ కావచ్చు పోర్ట్స్ కావచ్చు పవర్ కావచ్చు అన్నిట్లో కూడా మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో నెంబర్ వన్కి వచ్చాం ఇంకొక పక్క గవర్నెన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇనిషియేటివ్స్ వీఆర్ నెంబర్ వన్ అదే సమయంలో వాటర్ మేనేజ్మెంట్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ వాటర్ లింకింగ్ ఆఫ్ రివర్స్ ఇందులో కూడా నెంబర్ వన్ ప్లేస్కి వచ్చాం ఆ రోజు మీరు చూస్తే ప్రపంచమంతా తిరిగి దావోస్ కటెండ్ అయ్యి పెట్టుబడులన్నీ కూడా రావాలని ఒకప్పుడు హైదరాబాద్ని ప్రపంచ పట్టణంలో పెట్టిన ఘనత తెలుగుదేశం పార్టీది నాలెడ్జ్ ఎకానమీలో అదే స్ఫూర్తిలో ఇక్కడుండే అడ్వాంటేజెస్ అన్ని చూసిన తర్వాత ఒక పక్క సీ కోస్ట్ పోర్ట్ లెడ్ ఎకానమీ 
ఏదైతే ఇక్కడ తయారు చేసే వస్తువుల్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసేది ప్రపంచానికి అనుసంధానం చేయడానికి అనువైన ప్రాంతం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అందుకే కృష్ణపట్నం దగ్గర నుంచి బావనపాడు వరకు ఇప్పుడు పేరు మార్చాడు ఈ అవినీతి పరుడు సైకో బావనపా బావనపాడుకు పేరు అదే పెడితే ఈయనకి నామోషి కాబట్టి దానికి మూలపాడని నేను పెట్టాడు ఎంత తెలివైనాడంటే ప్రపంచంలో కన్నారపకుండా అబద్ధాలు చెప్పడంలో నెంబర్ వన్ కన్ను కూడా ఆర్పడు అబద్ధాలు చెప్తానే ఉంటాడు దాంట్లో నెంబర్ వన్ ఇతను ఈరోజు కూడా నిన్న కూడా మాట్లాడితే అదే మాట్లాడుతున్నాడు అలాంటిది మీరు చూస్తే పదహారు లక్షల కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడులు వచ్చాయి పదహారు లక్షల కోట్ల రూపాయల్లో మీరు ఒకసారి చూస్తే ఆరు లక్షల కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడులు మనకు మెటీరియలైజ్ అయినాయి అదే మరి ఐదు లక్షల పదమూడు వేల మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చాం నేను చెప్పింది కాదు ఫస్ట్ అసెంబ్లీలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మంత్రి ఆ రోజు గౌతమ్ రెడ్డి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఇట్ ఇస్ ఇన్ రిటర్న్ అలాంటిది ఆ రోజు విశాఖపట్నంలో మూడు సిఐఐ సదస్సులు పెట్టాం అదే మరి వ్యవసాయ సదస్సులు పెట్టాం ఈ విధంగా ఎప్పుడు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే ప్రిఫర్డ్ డెస్టినేషన్ కింద నాలెడ్జ్ ఎకానమీ కానీ అదే మరిగా ఈ ఈ రాష్ట్రానికి పోతే ఎలాంటి పెట్టుబడులకు ఇబ్బందులు ఉండవు అనే స్ఫూర్తిదాయకంగా మనం ముందుకు పోయి ఆ రోజు అన్ని కార్యక్రమాలు చేశాం ఈరోజు మీరు చూస్తే నిన్ననే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పెట్టుబడులు ఎఫ్డిఐ అనౌన్స్ చేశారు పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై రెండు వరకు ఇవి పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై రెండు వరకు అనౌన్స్ చేసిన పెట్టుబడులు ఒకసారి చూస్తే మొత్తం రాష్ట్రం ఎక్కడికో అధోగతికి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితికి వచ్చింది మొత్తం దేశంలో పదమూడు లక్షల నలభై రెండు వేల మూడు వందల ఎనభై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడులు వచ్చాయి ఇది కూడా మీరు చూస్తే డేట్ కూడా చాలా స్పష్టంగా రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ నుండి రెండు వేల ఇరవై రెండు డిసెంబర్ వరకు ఈ పీరియడ్లో మళ్ళా సైకో ముఖ్యమంత్రిని కూడా చెప్పచ్చు ఏమని అప్పుడు నేను ముఖ్యమంత్రిగా లేనని కళ్ళు ఆరుపకుండా మళ్ళా చెప్పేస్తాడు లేకపోతే ఫిగర్ మారిపోయింది అంటాడు లేకపోతే ఎవరో మార్చి నేనే దాన్ని మార్చేశానంటాడు ఆయన మార్చేశాడు ఇది ఫిగర్ కాదు ఇంకొక ఫిగర్ ఉంది ఈయన మార్చేశానని చెప్పే పరిస్థితికి వస్తుంది ఎంత వచ్చింది మనకు పాయింట్ ఫోర్ టూ అంటే ఐదు వేల ఏడు వందల యాభై ఒక కోట్లు వచ్చాయి ఐదు వేల ఏడు వందల యాభై ఒక కోట్ల రూపాయలు దేశంలో వచ్చిన దాంట్లో పాయింట్ ఫోర్ టూ ముఖ్యమంత్రికి సిగ్గు అనిపించదు కానీ పేటిఎం బ్యాచ్కి సిగ్గు అనిపించదు కానీ ఇది రాష్ట్రంలో ఉండే యువత పట్ల శాపంగా మారిపోయింది పెను శాపంగా మారింది పెట్టుబడులు రాకపోతే ఇక్కడ చదువుకున్న వాళ్ళు ఏమవుతారు ఇది ఎవడు చేసిన పాపం ఎవడి వల్ల జరిగింది ఇది ఈ రాష్ట్రానికి లేని వనరులు ఏంటి భూగర్భ ఖనిజ సంపద ఉంది తెలివైన పిల్లలు ఉన్నారు చదువుకోవాలని ఆసక్తి ఉండే పిల్లలు ఉన్నారు సారవంతమైన భూములు ఉన్నాయి కృష్ణా గోదావరి నదులు ఉన్నాయి సముద్ర తీరం ఉంది బావనపాడు నుంచి పోర్ట్లు ఇప్పటికే ఎస్టాబ్లిష్ అయిన పోర్ట్లు మీరు చూస్తే గంగవరం కానీ విశాఖపట్నం కానీ కాకినాడ కానీ కృష్ణపట్నం కానీ మైనర్ పోర్ట్స్ కానీ ఇలాంటి పోర్ట్స్ ఉండే ఏకైక రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఈ పోర్ట్లన్నీ కానీ ఉపయోగించుకుంటే బ్రహ్మాండంగా మనం ముందు పదకొండు మైనర్ పోర్ట్లు ఉన్నాయి ఒక మేజర్ పోర్ట్ ఉంది అలాంటి తీర ప్రాంతంలో ఎనిమిది రాష్ట్రాల్లో ఏడో రాష్ట్రం మనం అంటే తక్కువ పెట్టుబడులు అట్రాక్ట్ చేసిన రాష్ట్రంలో ఏడో రాష్ట్రం సెంట్రల్ ప్లేస్లో ఉన్నాం మనం ఒకసారి సెంట్రల్ ప్లేస్లో ఉన్నామంటే దానికి చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి ఇన్ని అడ్వాంటేజెస్ పెట్టుకొని కడాన 
ఈ ముఖ్యమంత్రి మొత్తం రాష్ట్రాన్నే నాశనం చేసే పరిస్థితికి వచ్చాడు నేను ఎప్పుడో చెప్పాను ప్రజా ప్రజావేదిక విధ్వంసంతో ప్రారంభమైనటువంటి విధ్వంసం రివర్స్ గేర్ చాలా క్లియర్గా చాలామంది కామెంట్ చేశారు మీరు వాళ్ళ కామెంట్లు మీరు చూస్తే ఒకసారి బాధ వేస్తుంది బయట ఈ రాష్ట్రం నుంచి వచ్చామని చెప్పుకోవాలంటే సిగ్గేస్తుంది ఒక పారిశ్రామికవేత్తల యొక్క రియాక్షన్ చూస్తే పారిశ్రామికవేత్తలు ఆంధ్రప్రదేశ్కి వెళ్ళాలని అనుకోవడం లేదు ఎందుకంటే అక్కడ ప్రభుత్వ విధానాలు ఎప్పటికప్పుడు మారుస్తూ ఉంటుంది వేదాంత గ్రూప్ చైర్మన్ అనిల్ అగర్వాల్ ఏపీలో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకున్నందుకు పయచ్చాపడుతున్నా పశ్చాత్తాపడుతున్నా శశిశేఖర్ ఆక్మే సోలార్ హోల్డింగ్స్ ఈ జగన్ రెడ్డిది ప్రభుత్వ టెర్రరిజం ఏపీవై పెట్టుబడులు నమ్మకాన్ని జగన్ రెడ్డి చేతులార నాశనం చేశారు మోహన్ దాస్ పాయ్ అక్షయపాత్ర సహా వ్యవస్థాపకులు పీపీఏలను రద్దు చేయడం తప్పు పారదర్శకంగా వ్యవహరించకపోతే అభివృద్ధి దెబ్బతింటుంది కేంద్ర ఇంధన శాఖ మంత్రి ఆర్కే సింగ్ రాష్ట్రానికి లేఖ పీపీఏల రద్దు సరైన నిర్ణయం కాదు ఇంధన శాఖ కార్యదర్శి ఆనంద్ కుమార్ లూలు పోతూ పోతూ ఒక మాట నేసిపోయాడు మళ్ళీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ముఖం కూడా నేను చూడను అని చెప్పి యూపీలో కన్వెన్షన్ సెంటర్ షాపింగ్ మాల్స్ అన్ని కట్టే పరిస్థితికి వచ్చాడు ఎవరు దీనికి కారణం ఇవే కాదు ఈరోజు విశాఖపట్నంలో ఫౌండేషన్ వేశారు ఏది శంకుస్థాపనలు వెరీ విచిత్రమైన ఆలోచనలు ఈ ముఖ్యమంత్రివి ఎవరికి రావనుకుంటాను నేను ఎప్పుడూ రాజశేఖర రెడ్డిని అనేవాడిని ఏం తెచ్చావు రాజశేఖర రెడ్డి ఊరికే ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నావు నేను ఆ రోజు తీసుకొచ్చిన ప్రాజెక్టులు తప్ప నీ ప్రాజెక్టులు ఏమి వచ్చాయో నువ్వు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు వచ్చి చెప్పబోయే ఒకసారి నేను వింటానని చెప్పేవాడిని కానీ అతను కొంచెం సిగ్గుపడి ఎక్కడైనా వచ్చాయి కదా ఉద్యోగాలు సంతోషపడు అని అటు మాట్లాడేసేవాడు కానీ ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఎంత దుర్మార్గం అంటే అదాని డేటా సెంటర్ విశాఖపట్నం ఆ రోజే ఫౌండేషన్ వేసాం ఫౌండేషన్ వేసి అరవై ఏడు వేల కోట్ల రూపాయలు ఆ రోజు ఎంఓయూ ఉంది అది అయిన తర్వాత స్టార్టప్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ అమరావతి సింగపూర్ కన్సార్టియం యాభై వేల కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడులు కాగిత పరిశ్రమ ప్రకాశం ఏషియా పల్ప్ ఇండస్ట్రీ ఇరవై నాలుగు వేల కోట్లు రిలయన్స్ ఎలక్ట్రానిక్ యూనిట్ పదహైదు వేల కోట్లు తిరుపతిలో అమర్రాజా ఈ దెబ్బకు భయపడిపోయి తొమ్మిది వేల ఐదు వందల కోట్లు తెలంగాణలో బ్యాటరీస్ ఇవన్నీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పోయారు లూలూ గ్రూప్ విశాఖపట్నం రెండు వేల రెండు వందల ఇరవై కోట్ల రూపాయలు అంతా రెడీ లాస్ట్ ఎన్నికకి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితికి వచ్చారు ట్రైటాన్ బ్యాటరీస్ చిత్తూరు ఏడు వందల ఏడు కోట్లు ప్రాంక్లన్ టెంపుల్ టన్ ఫార్చ్యూన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంపెనీ నాలుగు వందల యాభై కోట్లు జాకి ప్రారంభించి ఇంక మధ్యలో పారిపోయారు ఇంకా మా వల్ల కాదు ఇక్కడ ఉంటే మేము బతకలేమని చెప్పి పారిపోయే పరిస్థితికి వచ్చారు ఇది కాకుండా కియా యాక్సిడెంట్స్ అన్నీ కియా మోటారు వచ్చింది కాబట్టి సరిపోయింది కానీ అప్పటికే ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ అయిపోయింది ఒకవేళ కానీ అప్పటికి కానీ ప్రొడక్షన్ కాకపోతే కియా కూడా పారిపోయేది యాక్సిడెంట్స్ అందుకే తమిళనాడుకి వెళ్ళిపోయినాయి నేను అడుగుతున్న ఎవ్వడి పాపం ఇది నీ పాపం కాదా ఇది నువ్వు చేసిన చేతగంతనం కదా నీ యొక్క గ్రీడీనెస్ కదా అవినీతి పైన ప్రతి ఒక్కరిని బేరసారాలు చేసి బెదిరించి భయకో భయపెట్టి పంపించేశారు ఈరోజు మీరు చూస్తే ఈ ముఖ్యమంత్రిని ఏ విధంగా అభివర్ణించాలో నాకైతే తెలియదు కడప స్టీల్ ప్లాంట్ బ్రహ్మిణీ స్టీల్తో ప్రారంభమైంది అది అప్పట్లోనే రాజశేఖర రెడ్డి ఫౌండేషన్ వేశాడు నేను మళ్ళీ వస్తానే సరే ఇప్పుడు కొత్తగా అది అయిపోయింది కాబట్టి ఫౌండేషన్ వేసి వర్క్ స్టార్ట్ చేద్దామని ఫౌండేషన్ వేసాం అన్నీ రెడీ అయినాయి అది తీసేసి ఈయన ఫౌండేషన్ వేశాడు మళ్ళా దాన్ని తీసేసి ఇంకో ఫౌండేషన్ వేశాడు ఏమనాలి దీన్ని ఏం చెప్పాలా ఒక ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉండే వ్యక్తి సిగ్గు ఎగ్గు లజ్జ లేకుండా ఒక పద్ధతి ఒక సాంప్రదాయం లేకుండా ఇలాంటి తిక్క పనులు చేసినప్పుడు ఎవరిని ఏమనుకుంటారు 
ఈ రాష్ట్రంలో అందరూ తిక్కోవాలనుకుంటారు ఏమంటే అందరూ పిచ్చోళ్ళే మెంటల్ ఫెలోస్ వీళ్ళు ఈ రాష్ట్రానికి పోవాలని పనులు ప్రపంచం చాలా విశాలమైన ప్రపంచం వెళదాం అక్కడికి పోతే ఒక్కసారి మనం దగులుకుంటే అక్కడ ప్రజలేమో కానీ మనం మాత్రం మునిగిపోతామని ఇక్కడికి వచ్చేవాడే కనపడు అది అయ్యింది కర్నూల్ సోలార్ పార్క్ ఏం చేసావు ఆ రోజు ఏదైతే పంప్ ఎనర్జీ కింద సోలార్ హైబ్రిడ్ సోలార్ విండ్ సారీ హైడ్రల్ కింద హైబ్రిడ్ మోడల్ తీసుకొచ్చి ఇది ఫస్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో అలాంటి దాన్ని నువ్వు కావాలని మాటలు చెప్పి కథలు మాట్లాడి బిగ్గెస్ట్ పార్క్ ఇన్ ఏషియా అలాంటి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ పార్క్ని నువ్వు నీ ఇష్ట ప్రకారం చేసి దాన్ని మళ్ళా వాళ్ళని మెలయిన్ చేసి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మాట్లాడినాక మళ్ళా రాజీ చేసి వాళ్ళు సరెండర్ చేసుకొని మళ్ళా నువ్వు ఫౌండేషన్ వేసావు ఏమనాలి తన్ని అదే మరి ఇంకొక పక్కన భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ ఒక్కసారి భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ చూడండి ఉన్న విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్లో మధ్యాహ్నం పూట పోతే ఈగలు తోలుకుంటున్నారు ఆడ ఉన్నది మూడు వందల యాభై ఎకరాలు అన్న ఆలోచన ఏదన్నా ఉన్నప్పుడు అసలు ఫస్ట్ ఎన్ని ఎకరాలు ఉంది ఉన్న విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్ లో మధ్యాహ్నం పూట పోతే ఈగలు తోలుకుంటున్నారు ఆడ ఉన్నది మూడు వందల యాభై ఎకరాలు సరే ఆ మూడు వందల యాభై ఎకరాలకు ఇంకా అక్కడే ఇంకా చాలా భూమి ఉంది ఆ భూమి సరిపోతుందా సరిపోదా అని ఫస్ట్ అధ్యయనం చేయండి సరిపోదు కనీసం అక్కడ వెయ్యి ఎకరాలు కూడా లేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా వేరే చోటికి పోవాలి అన్న ఆలోచన ఏదన్నా ఉన్నప్పుడు అసలు ఫస్ట్ ఎన్ని ఎకరాలు ఉంది అక్కడ పన్నెండు వందల ఎనభై మూడు ఎకరాల్లో చెన్నై ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ నడుస్తూ ఉంది ఎనిమిది వందల ఎకరాల్లో కొచ్చి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ నడుస్తూ ఉంది మరి ఇటువంటప్పుడు విశాఖపట్నం ఉన్న విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్ ఎన్ని ఎకరాలు ఉంది అది సరిపోతుందా సరిపోదా అని ఫస్ట్ అధ్యయనం చేసి అక్కడే నిజంగానే వెయ్యి ఎకరాలు ఉంటే వేరే చోటుకి ఎందుకు పోవాలి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్కు కొచ్చి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టు ఎనిమిది వందల ఎకరాలతో నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు చెన్నై ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ పన్నెండు వందల ఎనభై మూడు ఎకరాలతో నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇది ఏ రకంగా న్యాయం ఉన్న విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్ను బాగా ఉన్నదాన్ని వదిలేసి వేరే చోటికి పోయి ఎయిర్పోర్ట్ పేరిట అక్వైర్ చేయాలి అని చెప్పి దిక్కుమాలిన ఆలోచనలు చేయడం రైతులు కడుపు కొట్టడం నిజంగా ఎంత మటుకు ధర్మం అని అడుగుతా ఉన్నా భోగాపురం భోగాపురం అనేది భోగాపురం అనేది భీమ్లీ నుంచి ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో భోగాపురం ఉంది విశాఖపట్నం నుంచి ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది ఇక్కడ భూమి పూజ చేస్తా ఉన్న ఈ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఉత్తరాంధ్రకు కిరీటం కాబోతా ఉంది అని చెప్పి చెప్పడానికి సంతోషపడతా ఉన్నాను ఈరోజు ఇక్కడ వస్తా ఉన్నది కేవలం ఎయిర్పోర్టు మాత్రమే కాదు విజయనగరం విశాఖ శ్రీకాకుళం ఈ మూడింటికి కూడా దాదాపుగా సమాన దూరంలోనే ఈ ఎయిర్పోర్టు రాబోతా ఉంది ఉత్తరాంధ్రకు మొత్తంగా రాష్ట్ర వైభవానికి కేంద్ర బిందువుగా భోగాపురం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టు నిలవబోతా ఉంది అని చెప్పడానికి సంతోషంగా గర్వపడతా ఉన్నాను అని తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఏ ఒక్క విషయంలోనా ఈ రాష్ట్రంలో ఈ ఓసర బిల్లికే క్లారిటీ ఉందా మీరు చెప్పాను నేను ఆ కళ్ళు చూడండి ఈ కళ్ళు చూడండి కళ్ళారిపేడ చూసారా మీరు ఆ రోజు ఏం మాట్లాడాడు విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్ బ్రహ్మాండమైన ఎయిర్పోర్ట్ ఎవరిదా ఎయిర్పోర్టు 
డిఫెన్స్ ది డిఫెన్స్ ఎయిర్పోర్ట్ని పట్టుకొని ఇది బ్రహ్మాండమైన ఎయిర్పోర్టు ఇక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది పక్కన భూమి ఉంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి కబ్జా చేసేది అలవాటు ఎక్కడ భూమి ఉంటే అక్కడ కళ్ళు పడతాయి అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అని మాట్లాడిన వ్యక్తి ఇప్పుడు మహా అద్భుతం ఇది కిరీటం వజ్రం డైమండ్ నేనే తెచ్చా ఎప్పుడు ఐదేళ్ల తర్వాత మళ్ళా ఫౌండేషన్ వేసి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఫిబ్రవరిలో ఫౌండేషన్ వేసాం చాలా క్లియర్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఇటీవల నైన్టీన్త్ డిసెంబర్ రెండు వేల ఇరవై రెండు జీబీఎల్ నరసింహరావు ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు ఆ క్వశ్చన్ ఏంటి వెదర్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ మ్యాటర్ స్టిల్ పెండింగ్ విత్ గవర్నమెంట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ది డేట్స్ ఆన్ విచ్ సైట్ క్లియరెన్స్ అండ్ ఇన్ ప్రిన్సిపల్ క్లియరెన్స్ ఫర్ గివెన్ ఫర్ ది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎ గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ అట్ భోగాపురం నియర్ విశాఖపట్నం వెదర్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ మ్యాటర్ స్టిల్ పెండింగ్ విత్ గవర్నమెంట్ దానిపైన ఏ అండ్ బి ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గ్రాంటెడ్ సైట్ క్లియరెన్స్ టు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ జనవరి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ భోగాపురం గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ సబ్సిక్వెంట్లీ ఇన్ ప్రిన్సిపల్ అప్రూవల్ ఫర్ ది ప్రాజెక్ట్ వాజ్ గివెన్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ ఇన్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఆల్ క్లియరెన్స్ వచ్చి ఫౌండేషన్ వేసి ల్యాండ్ ఎక్విషన్లో ఇదే మరిగా మీరు అడ్డంకులు పెట్టి కోర్టుకు వెళ్ళి ఇవ్వద్దని చెప్పి ఈ ల్యాండ్ నేను వస్తాను మీకు తిరిగి ఇస్తానని చెప్పాడు ఏమనాలి తండ్రి ఆ రోజు ఇదే మరి కియా మోటార్ ల్యాండ్ తిరిగి ఇచ్చేస్తా అన్నాడు ఇప్పుడు నేను కియా మోటార్ మా నాన్న తెచ్చాడు అంటాడు వీళ్ళు మనుషుల రాక్షసుల ఇంత జంతువుల ఏంటో నాకైతే అర్థం కావడం లేదు వీళ్ళని ఏమనాలో కూడా అర్థం కావడం లేదు ఇప్పుడు బ్రహ్మాండమైన అప్పుడేమన్నాడు ఐదు వందల ఎకరాలు ఉంది ఏడు ఐదు వందల ఎకరాలు ఉంది ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్ ఎంత హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ ఎంత ఐదు వేల ఎకరాలు ఫస్ట్ టైం భారతదేశంలో గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ తీసుకుని తెలుగుదేశం పార్టీ అది హైదరాబాద్తో స్టార్ట్ అయ్యింది ఆ రోజు ఆ ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చింది కాబట్టి ఐదు వేల ఎకరాలతో ఈరోజు హైదరాబాద్కి అది ఒక పెద్ద అసట్టుగా తయారైంది నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లైట్స్ వచ్చేవాళ్ళకు పోయేవాళ్ళకి కన్వీనియన్స్ అదే మారిగా దానివల్ల హైదరాబాద్ ఎకానమీ నాలెడ్జ్ ఎకానమీ ప్రపంచ పట్టణంలో పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చాం కనీసం అలాంటి ఇంగితం జనం లేకుండా రెండు వేల ఏడు వందల ఎకరాలు నేను ఇస్తే అక్కడ కూడా చాలా క్లియర్గా విమానాల నిర్వహణం ఎంఆర్ఓ అంటే మరమ్మతుల కేంద్రం ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేయాలనుకుని వెళ్ళా ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ కిటికి అన్నిటికీ ఇప్పుడేమైంది రెండు వేల ఏడు వందల యాభైలో ఐదు వందలు తీసేసుకున్నారు అది ఎవరు కొట్టేస్తారు నాకైతే అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు నేను రామానాయుడు స్టూడియోకు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కోసం స్టూడియో కట్టడానికి ల్యాండ్ ఇస్తే దాంట్లో ల్యాండ్ కొంత ఇచ్చేసారు ఇప్పుడు తీసేసుకున్నారు ప్లాట్స్ వేసి అమ్ముతున్నారు వీళ్ళు అంటే అమ్మడానికి లేదు అది అది ఇచ్చింది పర్టికులర్ పర్పస్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ల్యాండ్ అది ఆ పర్టికులర్ పర్పస్కే వాడాలి ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్కి ఇస్తే ఎయిర్పోర్ట్కే వాడాలి అలాంటిది మనం రెండు వేల ఏడు వందల కోట్ల ఎకరాలు ఇస్తే నువ్వు రెండు వేల రెండు వందల ఎకరాలు చేసావు ఐదు వందల ఎకరా ఐదు వందల ఎకరాలు తీసుకున్నావు ఐదు వందల ఎకరాలు ఏం చేస్తావు నువ్వు కొట్టేస్తావా ఐ ఎమ్ ఆస్కింగ్ స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ నీకు అర్థమైందా సబ్జెక్టు గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ దోహదం చేసిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఎయిర్పోర్ట్ ప్రాముఖ్యత తెలిసిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీరు ఏ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని తీసుకోండి దేశానికి ఒక నమూనాగా ఒక ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఫస్ట్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫస్ట్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ టెలికమ్యూనికేషన్ సెక్టర్ డీరెగ్యులేషన్ నేను ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఫస్ట్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ నేషనల్ హైవేస్ చెన్నై టు నెల్లూరు అదే మరిగా సోలార్ ఎనర్జీ మూమెంట్ అందించిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి వచ్చాయి ఇవన్నీ కూడా మర్చిపోయి ఇలాంటి తప్పుడు పనులు చేస్తూ ముందుకు పోయే పరిస్థితికి వచ్చారు ఇప్పుడే నేను చెప్పాను ప్రపంచం అంతా కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే భయపడిపోయే పరిస్థితికి వచ్చారు 
ఇక్కడ పరిపాలించే వ్యక్తులు వీళ్ళేంటి వీళ్ళ ప్రవర్తన ఎంత ప్రవర్తన లేకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం ఇదే మరి మెంటల్గా ఉంటారేమో రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇక్కడికి వస్తే మాకు సేఫ్టీ అంటే పరిస్థితికి వచ్చింది రాష్ట్రం దేశ చరిత్రలో ఏ రాష్ట్రంలో ఇలాంటి పరిస్థితులు రాలేదు ఐ ఎమ్ వెరీ క్లియర్ నేను చెప్పాను పెట్టుబడులు ఎందుకు పోయినా సమాధానం చెప్పమని అడుగుతున్నా ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఈ పేటీఎం బ్యాచ్ని ఇంతవరకు మీరు తీసుకొచ్చిన ఒక్క ఇండస్ట్రీ ఉంటే చెప్పండి మేము ఇండస్ట్రీ ఇచ్చాం ఈ ఇండస్ట్రీకి ఇవన్నీ ఇచ్చాం ఇప్పుడు మేము దాన్ని ప్రొడక్షన్కి వచ్చింది నేను రిబ్బన్ కట్ చేస్తాను చెప్పండి లేకపోతే ఈ ఇండస్ట్రీ వల్ల ఇంతమందికి లాభం వచ్చింది చెప్పండి కర్నూలు దగ్గర సీడ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా తయారు చేయడానికి ప్రపంచానికే విత్తనాలు సరఫరా చేయడానికి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ పార్క్ పెడితే దాన్ని పుణ్యం కట్టుకున్నాడు అది వచ్చి ఉంటే రైతులకు చాలా వరకు గిట్టుబాటుదారు వచ్చేది మనమే ఇక్కడ ప్రాసెసింగ్ అవన్నీ చేసి సీడ్ అంతా కూడా ఇది చేసేవాళ్ళం కర్నూలు అనేది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్లేస్ ఫర్ సీడ్ ప్రొడక్షన్ అలాంటి దాన్ని కూడా ఇది చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు కడాన ఇటు అన్నింటికీ కారణం చూస్తే ఈరోజు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ విపరీతంగా పెరిగిపోతూ ఉంది అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ముందు మాట్లాడే మునుపు ఇంకొక విషయం మీరు చూస్తే ఐటీ ఐటీ మొత్తం ఈ రాష్ట్రంలో చాలా బాధేస్తుంది ఎఫ్డిఐ పాయింట్ ఫోర్ టూ పర్సెంట్ అయితే ఐటీ మనకు వచ్చిన పెట్టుబడులు పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ మొత్తం పదకొండు లక్షల యాభై వేల కోట్ల రూపాయలు మీరు చూస్తే పదకొండు లక్షల యాభై తొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయలు ఐటీలో ఎక్స్పోర్ట్స్ వస్తే అందులో ఆంధ్రప్రదేశ్ షేర్ పన్నెండు వందల తొంభై కోట్లు పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ తెలంగాణ షేర్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ క్రోర్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఒక లక్ష ఎనభై మూడు వేల కోట్లు కెన్ యూ ఆన్సర్ దిస్ ఇవన్నీ కూడా కలిసి ఈరోజు ఏమైందంటే ఏపీలో నిరుద్యోగ రేటు ఆరు పాయింట్ ఒకటి ఐదు ఒకప్పుడు మూడు పాయింట్ ఆరు ఉండేది ఈరోజు ఆరు పాయింట్ ఒకటి ఐదుకు పెరిగింది ఇకపోతే గ్రాడ్యుయేట్స్ అది పంతొమ్మిది ఇప్పుడు ఇరవై మూడుకి గ్రాడ్యుయేట్స్ చూస్తే సిఎంఐ సెంటర్ ఫర్ మానిటరింగ్ ఇండియన్ ఎకానమీ దే గేవ్ ఏ రిపోర్ట్ దాంట్లో చూస్తే ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో పట్టభద్రుల యొక్క నిరుద్యోగం పదిహేడు పాయింట్ రెండు మూడు అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ ముప్పై ఐదు పాయింట్ ఒకటి నాలుగు మోర్ దెన్ డబల్ రేపు రాబోయే రోజుల్లో మోర్ దెన్ త్రిబుల్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎవరికి ఉద్యోగమే రాదు అందుకే ఇతను ఏం చేశాడంటే ఇంకొక తెలివిగా ఒక పని చేశాడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎవడు చదువుకోవాలని పని లేదు కాబట్టి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అందరికీ ఏమన్నా చదువుకున్నా కూడా లాభం లేదు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీకి స్కాలర్షిప్లు కూడా మానేశాడు నో స్కాలర్షిప్స్ దాంతో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ పోవడం డిగ్రీలు పోవడం మానేశారు దాంతో ఆగల అన్ని కాలేజీల మీద కోపం వీడు కూడా చదువు చెప్పడానికి పిల్లలకి వీడు కూడా చదువు చెప్పడానికి లేదు కాబట్టి మీరు ఫీజులను నేను కంట్రోల్ చేస్తాను మొత్తం ఫీజులని కంట్రోల్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు కడాన ప్రీమియర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అయినటువంటి ఎస్ఆర్ఎం విట్టు ఇంకా బెస్ట్ యూనివర్సిటీస్ అన్ని యూనివర్సిటీస్ తను కంట్రోల్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు కడాన ఇప్పుడు క్వాలిటీ పడిపోయింది ఎంసెట్కు డెబ్బై వేల మంది పిల్లలు తెలంగాణ మీద రాశారు ఇప్పుడు ఆ మంత్రి అంటున్నాడు మీ వాళ్ళంతా మా దగ్గరకు వచ్చి చదువుకున్నారు మీ దగ్గర కాలేజీలు కూడా లేవయ్యా మీరే మనుషులు సిగ్గుందా లేదా మీకు మమ్మల గురించి మా వాళ్ళ మీద పడుతున్నారు ఇప్పుడు మళ్ళా వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని నువ్వు అర్థం చేసుకో విమర్శల్ని సద్విమర్శలు కాదు చేసుకొని పోటీ ప్రపంచంలో పోటీ పడడం నేర్చుకో కానీ ఉన్మాదంతో ఎదురుదాడి చేయడం ఎవడు మాట్లాడితే వాడి మీద విరుచు పడిపోవడం ఇష్టానుసారంగా బూతులు మాట్లాడడం ఇవి చాలా దారుణం చాలా బాధాకరం అందుకే ఈరోజు యువతకు మొత్తం విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా డిఎస్సీ లేదు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు లేవు ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలు లేవు కడాన చదువు లేదు అమ్మ ఒడి నాన్న బుడ్డికి వెళ్ళిపోతా ఉంది కనీసం ఇంట్లో ముగ్గురు పిల్లలు ఉంటే ఒక పిల్లవాడికే 
అమ్మఒడి ఇస్తారు అంటే ఇద్దరు ఏం చేయాలి కూలి పనిచేయాలి వీళ్ళ పొలాల్లో పనిచేయాలి ఎక్కడికి పోతున్నాం మనం ఒక పక్కన ప్రపంచం అంతా కూడా భారతదేశం శబాష్ నాలెడ్జ్ ఎకానమీలో భారతదేశం ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంది దానికి కారణం రెండు ఒకటి డిజిటల్ స్ట్రెంగ్త్ వాళ్ళ యొక్క యుఎస్పి రెండు డెమోగ్రఫిక్ డివిడెంట్ వాళ్ళ అడ్వాంటేజ్ ఈ రెండు కూడా నాలెడ్జ్ ఎకానమీలో మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తాయని ప్రపంచం అంతా అప్రిషియేట్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు ఇది రెండు వేల నలభై ఏడు వరకు మనకి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత డెమ్ డెమోగ్రఫిక్ డివిడెంట్ తగతా వస్తుంది మనకు అలాంటి సమయంలో కనీసం ఇంగిత జ్ఞానం నువ్వేం చేయకపోయినా పర్వాలేదు గమ్మున ఉంటే చాలు సిస్టమ్ పనిచేస్తుంది కానీ నీ రివర్స్ పాలనలో సిస్టాన్ని నాశనం చేసి కంపు చేసి ఎవడైనా మాట్లాడితే వాళ్ళ మీద ప్రతి రోజు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు దుష్ట చతుష్టయం లేకపోతే దత్తపుత్రుడు ఏంటి ఎవడు కలవకూడదా ఈ రాష్ట్రంలో ఎవడు రాజకీయం చేయకూడదా ఎవరైనా మీరు చేసే యదో పనులు చెప్పకూడదా రజనీకాంత్ వస్తే ఆయన పైన రుచి పడిపోతారు ఏం చెప్పాడు మిమ్మల్ని గురించి ఏం మాట్లాడలేదే ఒక సూపర్ స్టార్ హైదరాబాద్ని చూశాడు చాలాసార్లు చూశాడు ఎవడైనా సరే బుద్ధి జ్ఞానం ఉండేవాడు ఎవడైనా హైదరాబాద్ పోయి సైబరాబాద్ సిటీ చూస్తే రియలైజేషన్ రావాలి ఆయన ఈరోజు చెప్పాడు మన్మోహన్ సింగ్ ఎప్పుడో చెప్పాడు రెండు వేల ఐదులోనే చెప్పాడు మన్మోహన్ సింగ్ రెండు వేల ప్రాంతంలో వచ్చాడు బిల్ క్లింటన్ చూడడానికి వచ్చాడు ఎవరు చెప్పారని అడిగాను ఆయన్ని నాకు ఎవరు చెప్పలేదు నేనే వచ్చాను వాల్ స్ట్రీట్ జనరల్ న్యూయార్క్ టైమ్స్ ఇవన్నీ రిపోర్ట్ వచ్చింది అది చూసిన తర్వాత మా వైట్ హౌస్కి పెట్టాను కంపల్సరీగా ఇండియాకు పోయినప్పుడు హైదరాబాద్ విజిట్ ది మస్ట్ అని చెప్పి చెప్పాను చెప్పి రాయించాను నేనే వచ్చాను అన్నాడు ఒకసారి మంచి చేస్తే ప్రపంచం అంతా కొనియాడతారు చెడును కూడా అదేవిధంగా వెంటాడతారు చీవు కొడతారు అదే జరుగుతూ ఉంది ఇక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టాలంటే చీవు కొడుతున్నారు అప్పుడు అక్కడ అభివృద్ధి చూడడానికి ప్రపంచం అంతా పోటీపడి వచ్చారు ఓల్డ్ బ్యాంక్ ప్రెసిడెంట్ టోనీ బ్లేయర్ బిల్ గేట్స్ బిల్ క్లింటన్ ఈవెన్ సింగపూర్ పిఎం మైలేషియన్ పిఎం అందరూ వచ్చారు ఎందుకు వచ్చారంటే ఒక హ్యాపెనింగ్ ప్లేస్ మనం కూడా నేర్చుకుందాం ఏం జరుగుతూ ఉంది ఇక్కడ ఇంత ఫాస్ట్ గెట్ డెవలప్ అవుతుందని వాళ్ళు వచ్చి నేర్చుకుంటే దానికి ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ఈరోజు హైదరాబాద్ ఈరోజు ఇక్కడ చదువుకున్న పిల్లలు ప్రపంచం మొత్తం ఐటీలో రాణిస్తుని జూయిష్ కంటే ఎక్కువ ఆదాయం తలసరి ఆదాయం సంపాదించే పరిస్థితికి వచ్చారు అప్పుడు నువ్వు గోలీలాడుతున్నావు ఏమంటే ఏం చేస్తావు నాకు తెలియదు అప్పుడు తొంభై తొంభై ఆరులో నువ్వు మాట్లాడడం ఏంటి నేర్చుకో తెలియకపోతే నేర్చుకోండి ఎవడి కోసం రాష్ట్రం కోసం అధికారం వచ్చింది నేను మోసం చేశాను కాబట్టి మా బాబాయ్ని చంపాను లేకపోతే కోడి కత్తి డ్రామా వేశాను నేను గెలిచిపోయాను ఇంకా ఇదే చేస్తాను నేను నిద్ర లేస్తే తప్పులు చెప్తాను అబద్ధాలు మాట్లాడతాను రాష్ట్రం నాశనం చేస్తాను ఇంకా నాశనం చేస్తాను ఎవడొస్తారు చూస్తాను వస్తే వాళ్ళ మీద పడిపోతాను ఎవరన్నా రాస్తే వాళ్ళ ఇండస్ట్రీ పైన పడిపోతాను వాళ్ళ వ్యాపారాల పైన పడిపోతాను ఎవడన్నా విమర్శిస్తే వాడి మీద కేసులు పెట్టేస్తాను ఏమైపోతాం అనుకుంటున్నారు అందుకే విజ్ఞప్తి చేస్తున్న యువత మేలుకో లేకపోతే నీకు భవిష్యత్తు లేదు నీ జీవితం అంధకారమే ప్రతి ఒక్క యువకుడిని కోరుతున్నాం తల్లిదండ్రులు కోరుతున్నాం చదువుకోవాలని కూడా కోరుతున్నాం రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు లేకపోతే నీకు కూడా జీతం పెరగదు కూలీ పెరగదు ఒక అమ్మాయి చెప్పింది మొన్న సార్ నాకు ఐదు వందల రూపాయలు ఇస్తారు నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరిగిపోయినాయి ఖర్చులు పెరిగిపోయినాయి కరెంటు ఛార్జీ ఏడు వందల రూపాయలు ఎనిమిది వందల రూపాయలు వస్తాం నెలకు ఏ విధంగా నేను కుటుంబాన్ని గడపాలి అదే అమరావతి వచ్చి ఉంటే మా ఏరియాలో కూడా కూలి రేట్లు పెరిగేటివి లేకపోతే నేను అమరావతి పోయి పని చేసుకుంటే నా కూలి రేటు డబుల్ అయ్యేది అది కామన్ సెన్స్ చదువు లేని ఒక మహిళ ఆవిడకుండే ప్రపంచ జ్ఞానం ఆవిడకుండే ఆలోచన విధానం ఈ ముఖ్యమంత్రికి లేదు ఈ పేటీఎం బ్యాచ్కి లేదు మాట్లాడితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడినా సాయంత్రం రెడీగా ఉంటారు పదహైదు మంది ఇది ఈ పని పేపర్ రెడీగా ఉంది వరుసగా వేసుకుంటా వస్తారు టీవీలు వేసుకుంటా వస్తారు బుద్ధి ఉందా మీకు 
నేను అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పండి ఎఫ్డిఐ వచ్చింది ఇంతే కదా పాయింట్ ఫోర్ టూ అవునా కాదా అని అడుగుతున్నా దానికి సమాధానం చెప్పు నువ్వు ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ వచ్చిన పాయింట్ వన్ అవునా కాదా సమాధానం చెప్పు గ్రాడ్యుయేట్స్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అడిగాను దానికి సమాధానం చెప్పు ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో పాయింట్ త్రీ సిక్స్ ఉంటే పాయింట్ పదిహేడు పాయింట్ రెండు మూడు ఉంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ముప్పై ఐదు పాయింట్ ఒకటి నాలుగు దీనికి నువ్వు బాధ్యత ఉందా లేదని అడుగుతున్నా సమాధానం చెప్పమంటున్నా టోటల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ టోటల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ వీటికి సమాధానం చెప్పండి మీరు నేను అడిగేది క్వశ్చన్స్ నాకు అవసరం కాదు యువత కోసం అడుగుతున్నాం చదివించిన తల్లిదండ్రుల కోసం అడుగుతున్నాం ఎందుకు నిరుద్యోగ వృత్తి చేశారో సమాధానం చెప్పండి యు ఆన్సర్ దేశ్ ఎందుకు విదేశ విద్య తీసేసారు సమాధానం చెప్పండి యు ఆన్సర్ దేశ్ దానికి సమాధానం చెప్పలేదు తెలుదు కాబట్టి వెన్నుపోటుదారుడు కుట్రదారుడు కుతంత్రదారుడు కథలు ఎవడికి కావాలి ఆవు కథ నీ ఆవు కథలు కట్టి పెట్టండి ఇంకా మిమ్మల్ని కూడా బట్టలిప్పే పరిస్థితికి వస్తుంది ఇప్పటికే చెప్పులు తీసే పరిస్థితి వచ్చారు కొన్ని ప్రాంతాల్లో స్టార్ట్ అయినాయి మీ మీద ఉండే వ్యతిరేకతతో ఎక్కడికక్కడ సిగ్గు కూడా లేకుండా స్టిక్కర్లు పెడతారు ఇంటికి అతికిపోయి మీ ముఖాన్ని పెట్టుకొని తిరగాల సిక్స్ జీరో నైన్ త్రీ అని ఇవన్నీ కూడా చాలా దుర్మార్గమైన కార్యక్రమాలు ఇది మంచిది కాదు ఇది రాష్ట్రానికి హితం కాదు రాష్ట్ర ప్రజానికి కూడా ఆలోచించాలి రాష్ట్రం చాలా వరకు సర్వనాశనం చేసే పరిస్థితి వచ్చారు కంకణం కట్టుకొని పనిచేసే పరిస్థితికి వచ్చారు ఇవన్నీ అరికట్టాలంటే కనీసం మీలో చైతన్య అవసరం కులాలు మతాలు ప్రాంతాల మధ్య నాశనం కావద్దండి వీటి మాట్లాడుతూనే ఉంటారు నేను మాట్లాడితే కాపుల గురించి నన్ను తిట్టిస్తారు పవన్ కళ్యాణ్ని కాపులు పెట్టి తిట్టిస్తారు ఇదే పని వీళ్ళకు అంటే వాళ్ళు ఇంకా పశువుల కంటే హీనం ఇంత జంతువులు వీళ్ళంతే దానికి ప్రజలు బలి కావద్దండి మీరు ప్రభావితం కావద్దండి వీళ్ళ మాటలకి దీనివల్ల ఏమి రాదు మీ మన జీవితాలు ఇంకా అంధకారమే భవిష్యత్తులో చాలా సమస్యలు వస్తాయి ట్యాప్లో నీ ట్యాంక్లో నీళ్ళు ఉంటే ట్యాప్ దిప్పితే నీళ్ళు వస్తాయి ట్యాంక్లో నీళ్ళు అయిపోయాక ట్యాప్ దిప్పితే ఏమొస్తాయి లాస్ట్లో ఉంటే బురద నీళ్ళు వస్తాయి ఆ తర్వాత అవి కూడా రావు అదే జరుగుతుంది రాష్ట్రంలో మొన్నే చూశారు విద్యా దీవెన ఏమైంది వచ్చిందా రాలా అడుక్కొని అడుక్కొని దేశం అంతా తిరిగారు చెప్పబట్టుకొని అడిగడిగి వచ్చారు అయిపోయింది ఇచ్చేవాడు కూడా లేడు నిన్నే ఒక ఆర్టికల్ చూశాను ఆంధ్రప్రదేశ్లో టూ వీలర్స్ ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ పూర్తి పడిపోయింది ఎవడు కొనేవాడు లేడు అంటే పర్చేసింగ్ కెపాసిటీ లేదు ఎవరి దగ్గర డబ్బులు లేవు ఇంకా దోపిడీలు పెరుగుతాయి దీనికోసం గంజాయి తాగుతారు ఎందుకు ఆ బాధలు మర్చిపోవాలి కదా ఇంక గంజాయి తాగి ఇండ్ల పైన పెడతారు ఆ గంజాయి ఖర్చుల కోసం అది జరగబోయేది రాష్ట్రంలో బాధ వేస్తుంది ఆవేదన వేస్తుంది తప్పన వస్తుంది మంచి రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేస్తున్నారని బాత్తో ఆందోళనతో ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం అది ఒక్కటే కాదు అమరావతి పూర్తయ్యంటే రెండు లక్షల నుంచి ఐదు లక్షల కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వానికి ఆస్తి మిగిలేది ఆస్తి అంటే ఆదాయం వచ్చేది పోలవరం పూర్తయ్యంటే ప్రతి ఒక్క ఎకరాకు నీళ్లు వచ్చేటివి ప్రతి ఒక్క ఎకరాకు నదులు అనుసంధానం చేసి పోలవరం పూర్తి చేసి ఉండి ఆ నీళ్లు కానీ ఇప్పుడు ఉండే కాలువలకు రిజర్వాయర్లకి అనుసంధానం చేసి ఉంటే ఇంక ఈ రాష్ట్రంలో కరువు అనే మాట ఉండేది కాదు చిన్న చిన్న లిఫ్ట్లు పెట్టుకుంటే ఎవ్వరి ఎకరాక నీళ్లు ఇచ్చి ఉంటే ఇంకా సౌత్ ఇండియాలో ఈ స్టేట్ని బీట్ చేసే రాష్ట్రం ఏది లేదు అలాంటి స్టేట్ని నాశనం చేశాడు దానికి కూడా మీరు చూడండి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు ఆ రోజు ఏం చెప్పారు ఆ రోజు మీరు తొందరపడుతున్నారు ఏజెన్సీ మార్చొద్దండి మీరు ఏజెన్సీ మారిస్తే రేపు రాబోయే రోజుల్లో ఎవరు ఏదైనా డ్యామేజ్ జరిగితే ఎవరిని అడగాలి పాతవాడిని అడగాలన్నా కొత్తవాడిని అడగాలన్నా ఎవడు బాధ్యత తీసుకోడు 
రెండు ఆఫీసర్లు చేయొద్దని చాలా స్పష్టంగా చెప్పి నాలుగు రోజులు వెయిట్ చేయండి ఆలోచించండి మత కూడా సంప్రదించండి అని చెప్తే సంప్రదించకుండా చేసేసాడు రాటిఫికేషన్ పంపించాడు వాళ్ళకు నేను చేసేసాను మీరు ఇది చేసుకోండి అని రివర్స్ టెండరింగ్ ఏమన్నాడు ఏడు వందల కోట్లు ఇది కొంద కోట్లు మిగిలిపోయింది అన్నాడు పెద్ద సేవ్ చేశాను ఐఎమ్ ది సేవియర్ బ్రహ్మాండమైన నాయకుడని ఆఫీసర్లు మార్చావు పోలవరంలో క్రూషియల్ డయాఫామ్ వాల్ లాస్ట్ స్టేజ్కు అది అయిపోయింది చేశాం లాస్ట్ స్టేజ్కి వచ్చాయి కాఫర్ డ్యామ్స్ రెండు అప్పర్ కాఫర్ డ్యామ్ లో లోయర్ కాఫర్ డ్యామ్ ఆ రెండు కూడా వదిలేశారు గ్యాప్లు దానికి ఏమైంది వర్షాలు వచ్చాయి రెండు మూడు సీజన్లో ఆ నీళ్లు పోయి కాఫర్ డ్యాంలో నుంచి కొట్టుకొని పోతే డీప్ హోల్ పడిపోయింది అక్కడ ఇంకొక పక్క నీళ్లు పోయి డ్యామ్ పైన పడే కొద్దికి ఏదైతే డయాఫామ్ వాళ్ళ కింద ఉందో అది కూడా డ్యామేజ్ అయింది దీని మీద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఐఐటి హైదరాబాద్ని అడిగారు మీరు స్టడీ చేయండి అని ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫెయిల్ అయ్యిందని చాలా స్పష్టంగా రిపోర్ట్ ఇచ్చారు రిపోర్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత దానికి బాధ్యత తీసుకోవాల్సిన ప్రభుత్వం ఎదురు దాడి చేస్తున్నారు మీరు డయాఫామ్ వాళ్ళు కట్టకపోయి ఉంటే జీవితంలో ఈ పోలవరం వచ్చేది కాదు పర్లేదు మీరు ఇది కట్టారు కాబట్టి ముందు అది కట్టారు కాబట్టి విథండవాదం నీకు చెప్పింది ఏంటి నిన్ను ఎవడు మార్చమన్నాడు ఏజెన్సీని కాంట్రాక్ట్ని ఎందుకు మార్చావు ఈరోజు అదే మరి మార్చావు బందర్ పోర్ట్ మార్చావు ఐదేళ్ళు అయింది రేపు వేళ మళ్ళీ ఫౌండేషన్ వేస్తాడు ఈమనాలు ఇతన్ని భోగాపురం ఐదేళ్ళు అయింది ఇప్పుడు ఫౌండేషన్ వేస్తాడు భావనపాడు ఐదేళ్ళు అయింది మూలపాడు మళ్ళీ ఫౌండేషన్ వేస్తాడు ఐదేళ్ళకు మునుపు ఫౌండేషన్ డేటా సెంటర్కి ఇప్పుడు మళ్ళా అదాని దానికి ఫౌండేషన్ వేస్తాడు రామాయపట్నానికి మళ్ళా వేస్తాడు అంటే ఏంటి నీకు డబ్బుల కోసం కక్కుర్తి పడి అవినీతి కోసం రాష్ట్రాన్ని తాకట్టు పెడుతున్నారా మీరు ఐ మాస్కింగ్ స్ట్రైట్ కోసాను ఇప్పుడు దానికి ఎవ్వరి డే చెప్పింది ఏ చెప్పడం అబద్ధాలు చెప్పడం కళ్ళార్పకుండా చెప్పడం అది నిజం అనుకుంటారు నమ్మించడానికి ప్రయత్నం చేయడం ఇదే పని అయిపోయింది మీకు ఇదే చేస్తున్నారు రాష్ట్రాన్ని బాబాయిని చంపి కూడా నా మీద పెట్టారు కదా కోడి కత్తి కూడా డ్రామా ఆడారు కదా నేనే చేశానని బాబాయిని చంపేశారు మా నాన్న చంపేశారు కోడి కత్తి నన్ను కూడా చంపేస్తున్నారు అని డ్రామా ఆడేవు కదా ఇదేగా జరిగింది ప్రజలు ఆలోచించుకోవాలి ఒక రాజకీయ పార్టీగా అదే మరి కొంతమంది బాధ్యత కలిగిన వ్యక్తులందరూ కూడా వాళ్ళ బాధ్యతని నెరవేరుస్తున్నారు ఇంకా ప్రజలు కూడా దీన్ని అవేర్నెస్ కింద తీసుకొని ఆలోచన పెరగాలి భవిష్యత్తు కోసం ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది ఉద్యోగం కాదు ఇప్పుడు ఒక మాట అన్నాడు వెరీ విచిత్రంగా రెండు వేల ఇరవై వచ్చి మీ కొడు మీ బిడ్డ మళ్ళా వచ్చి నాకు రేట్ చేస్తాడు ఎక్కడొస్తాడు ఈ బిడ్డ బిడ్డ కాదు ఇది క్యాన్సర్ గడ్డ అని చెప్పా నేను ఇది భరించే శక్తి సమాజానికి లేదు ఇంకా రావడం కాదు రావడం దేవుడు ఎరుగు తలుచుకుంటే నిద్ర రావడం ఎవరికి ఏమైపోతాం ఈ రాష్ట్రం అని అలాంటి పరిస్థితులు మళ్ళా నేనే వస్తానంటే అంటే అబద్ధాలు బలకడంలో కూడా సిద్ధహస్తుడు మళ్ళా నేను వస్తున్నానని హోప్ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు అంటే అతను అనుకుంది అనుకుంటున్నాడు మీరు చూడండి మొన్న ఒక సర్వే చేయించాడు డబ్బులు ఇచ్చి ఇరవై ఐదుకి ఇరవై ఐదు వస్తాయంట ఇంకేమనాలి తన్ని ఈ దేశంలో డబ్బులు కమ్ముడు పోయేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు బజార్లో మార్కెట్లో సరుకు మారి దొరికింది అంగడి సరే అంగడిలో కొనుక్కోవడానికి సర్వేలు వేసేస్తారు దాన్ని బట్టి ఈయన వేస్తూ ఉంటాడు మాట్లాడితే మిమ్మల్ని కొడతాడు మీరు మీరు రాస్తే మాత్రం మిమ్మల్ని కొడతాడు వాళ్ళు సర్వే ఇస్తే గ్రేట్ సర్వే అంటాడు ఇవన్నీ ఉన్నాయి వేసుకోమండి ఏమవుతుంది ఇది చేయలేదు ఇప్పటికి ఏం చేసావు కొండను దొవ్వావు ఎలుకను పట్టావా తోకన పట్టావా దాన్ని ఈకన పట్టుకున్నావా నువ్వు మాట్లాడడం ఏంటంటున్నా గొంగళి దీంట్లో కూర్చొని బోంచేస్తూ నువ్వు బొచ్చు ఏరినట్టుంది నువ్వు నువ్వే ఒక అవినీతి పరుడివి నీకన్నీ డైరెక్ట్ లింక్స్ ఉన్నాయి పాతయ్య నలభై మూడు వేల కోట్లు ఉన్నాయి పదకొండు చార్జ్షీట్లు ఉన్నాయి సిబిఐ తొమ్మిది షార్ట్లు ఉన్నాయి ఈడీ ఇప్పుడు ఇంకా మళ్ళీ ఇవి శాండు ల్యాండు మైను లిక్కరు బోల్డన్ని 
ఉన్నాయి ఇవన్నీ దగ్గర కొట్టు నువ్వు ఎక్కడ పోతావు నీకే తెలియదు అక్కడ ఏమున్నాయి ఎతికావు ఎతికావు ఒకసారి చెప్పావు కదా సోలార్ గురించి మొట్టుకాయలు వేయించుకున్నావు కదా ఏం జరిగింది అదే కదా మళ్ళీ రాజీ చేసుకొని మళ్ళీ వాళ్ళకే ఇచ్చావు కదా యు ఆన్సర్ దీస్ ఫస్ట్ క్యాబినెట్ అవుతాను ఏం మాట్లాడారు ఆ రోజు నేనేం చెప్పాను సాక్షాత్తాలతో సహా పెట్టాను కదా మా పార్టీ వాళ్ళకు కానీ మాకు కానీ ఒక్క రూపాయి అకౌంట్కి ఎవరికైనా వచ్చిందా నీకు వచ్చాయి షెల్ కంపెనీలు నీవి ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి షెల్ కంపెనీలు నీకు వస్తున్నాయి డబ్బులు ఇంకా యూ ఆన్సర్ దాట్ కాబట్టి నీతి నిజాయితీగా ఉండలపైన బురద వేయాలి వస్తూనే ఉంటాం ఏదో ఒక విధంగా ఇప్పుడు ఏంటి వాసు లేకపోతే మన అప్పారావు ఆదిరెడ్డి నలభై ఏళ్ళ నుంచి వ్యాపారం చేస్తున్నారు ఒక చిన్న మార్గ చిట్ ఫండు దానిపై నీ ప్రతాపం ఏంటి నీ కథ ఏంటి నీ పేపర్కి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది డబ్బులు నీ టీవీకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నీ సిమెంట్కి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది వాళ్ళ కష్టాలు చేస్తే నలభై ఏళ్ళు అది ఒక బీసీ నలభై ఏళ్ళు కష్టపడి ఒక చిట్ ఫండ్ చేసుకుంటే అతని పైన పడి నీ దౌర్జన్యం ఏంటి ఏమన్నారు ఇలాంటి వ్యక్తుల్ని అంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఎవ్వడు కూడా వ్యాపారం చేయడానికి లేదు వ్యాపారం చేస్తే నాకన్నా రాయిచ్చి అతడికి రాయిచ్చి చేయాలా లేకపోతే పప్పం కట్టాలా కప్పం కడితే ఓకే లేకపోతే మాత్రం ఎవ్వడు చేయడానికి లేదు ఏంటయ్యా చేసేది మాకు మూడు నెలలు ఉంది ఎన్ని రోజులు ఉంది ఇంకా తొమ్మిది నెలలు ఎలక్షన్స్ అనౌన్స్ అవుతాయి ఏం చేస్తావు నువ్వు నాలుగేళ్ల మూడు నెలలు చేయలేను అంటే ఇప్పుడు ఏమో చేసేస్తావా ఎవరు చెప్తావు ఇవన్నీ ఎంత హెరాస్ చేసావు అమరావతిలో ఎన్ని కేసులు పెట్టారు ఏంటి అసైన్మెంట్ ల్యాండ్లు ఏంటి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు ఏంటి ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ ఉందా లేని దాన్ని సృష్టించావు అంటే ఒక క్రిమినల్ కరుడు కట్టిన నేరస్తుడు తప్పులేయాలంటే ఏం చేస్తారు చేసి ఈరోజు మీరు చూడండి ప్రొడక్టివిటీ లెవెల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ది వీకెస్ట్ వై ఆ రోజు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ తీసుకొస్తే దానిపైన కావాలని ఆరోపణలు చేసి వాళ్ళు ఏదో చేసుకున్నారంటే వాళ్ళందరిని పిలిపించి కొట్టి 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 బెదిరించి పేరు చెప్పండి సిబిఐ పేరు చెప్పండి లోకేష్ పేరు చెప్పండి పార్టీ వాళ్ళ పేర్లు చెప్పండి ఏం చెప్తారా ఫైబర్ గ్రిడ్ ఏంటి ఏం చెప్తారా ఫైబర్ గ్రిడ్లో ఇదే పని బ్రతికినంత కాలం ఏదో ఒక విధంగా బురద జల్లాలా ఏం చల్లుతావు నువ్వు బురద ఏవి కావు ఎవడు ఎక్కడ భయపడేవాళ్ళు లేడు యాజ్ లాంగ్ యాజ్ వీఆర్ వెరీ క్లీన్ క్లీన్గా ఉన్నంతవరకు నువ్వు వేయించేయగలిగింది లేదు నీ కథ చూసుకోండి ముందు మీ అందరి కథలు చూసుకోండి మంత్రుల కథ అంతా మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు మీ మీద ఎంత అవి అవినీతి వెంటాడతా ఉందంటే ప్రజల్లో అంత వెంటాడే పరిస్థితికి వచ్చింది ఇప్పుడు నేను అదే అనేది నేను తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్లోని ఆ రోజు వాజ్పేయి గారి పీరియడ్లో ఒకసారి ప్రైవేట్ ఇచ్చేయాలంటే నేను ఒకటి చెప్పాను అన్నీ చేసిన తర్వాత వైజాగ్ గుడి చేయండి అంతవరకు చేయడానికి వెళ్ళలేదు మీరు మాకు రివాల్వింగ్ ఫండ్ ఇవ్వండి రివాల్వింగ్ ఫండ్ ఇచ్చారు అప్పుడు రివాల్వింగ్ ఫండ్ ఇచ్చి క్యాబ్ మనం వీళ్ళు చేయాల్సినటువంటి ఈక్విటీ పెంచి తద్వారా దాన్ని రివైజ్ చేసిన నేను కూడా మానిటర్ చేస్తే లాభాలకు వచ్చింది ఇప్పుడు కూడా ఏమడుగుతున్నాం సెయిల్ తీసుకోమని అడుగుతున్నారు తప్పేంటి ఎందు నేను అడిగాను విశాఖపట్నం కూడా చెప్పాను సీఎంని ఎందుకంటే ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాడు నేను ఇంత అనుభవంగా నేను వస్తాను ముఖ్యమంత్రి ఢిల్లీకి మనం ప్రధానమంత్రి దగ్గరికి పోదాం అందరం కలిసి ఆల్ పార్టీలు మీకు చెప్దామని చెప్పాను ఎందుకు రాలేదు ఇది మోసం కదా నువ్వు చేసే కుతంత్రాలు కాదా ప్రత్యేక హోదా ఏమైంది ఏం చెప్పావు కేంద్రం మెడలు వస్తా ఉన్నావు కదా వంచావా కడాన కొండ నాలుగు మందేస్తే ఉండే నాలుగు పోయినట్టు ప్రత్యేక హోదా పోయింది విభజన హామీలు పోయినాయి ఇంకొక పక్కన పోలవరం పోయింది అన్ని పోగొట్టి మాట్లాడితే మళ్ళా నా పేరు తెస్తాడు నేను పోగొట్టాను ఏదైనా బుద్ధి జ్ఞానం ఉండాలి నువ్వు ఎందుకే ఓకే నేను చేయలేదు నువ్వు చేస్తాను మా పోటు కూడా వచ్చావు కదా మొన్నగాడని చెప్పుకున్నావు కదా చూస్తారన్నావు కదా చూశారు కదా ఐదేళ్ళు ఏం చేశావు ఐ ఎమ్ ఆస్కింగ్ స్ట్రైట్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ దిస్ తమాష అనుకోవద్దండి కరెక్ట్ కాదు ఒక బాధ్యతతోనే ప్రవర్తించాలి సొంత పనుల కోసం అవినాశ్రి డరస్ నాపడం కోసమో 
నీ కేసుల కోసం ఇరవై నాలుగు గంటల ప్రయత్నం తప్ప అందుకని నిన్నోసారి చెప్పారు ముగ్గురు ఎంపీలను ఇస్తావాయా నువ్వు అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజానీకం అంటే గొర్రెలు అనుకుంటున్నావు నువ్వు గొర్రెలు కాదు కర్రు తీసి వాత పెడతారు నీకు ఎప్పుడు పెడతారో చూస్తావు నువ్వే అడుగుతున్న ఇదేనా పద్ధతి రైతాంగం కష్టపడి పంట పండిస్తే అకాల వర్షాలు వచ్చి ఊహించిన విధంగా వచ్చి ఎక్కడికక్కడ పంటలను నాశనం అయిపోతే కడాన గోని సంచలు ఇవ్వకుండా కడాన ధాన్యం కొనుగోలు చేయకుండా వాళ్లకు డబ్బులు కూడా వాళ్ళ అధికారులు ఆర్బేకే ఎత్తిపోయింది అవి కూడా ఎక్కడ కూడా పనిచేయకుండా కడాన ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉండే రైతాంగం అంతా కూడా ధాన్యాన్ని వరదలు కొదిలేసి వచ్చిన ధాన్యాన్ని తీసుకుపోదాం అనుకుంటే రివర్స్ కట్టమంటున్నారు ఈ రైస్ మిల్లర్స్ ఒక రైతు కానీ ఒక పది టన్లు పది టన్లు తీసుకుపోతే వాళ్ళకి దగ్గర దగ్గర ఇరవై వేలు పది వేలు రివర్స్ కట్టమంటున్నారు తడి ధాన్యం ఉంది ఇవన్నీ హ్యాండిల్ చేయాలి మా వల్ల కాదు మీరు డబ్బులు కట్టమని తిరిగి అడిగే పరిస్థితి వచ్చారు కడాన కొత్త సంచులు కూడా ఇవ్వలేని అసమర్థ ప్రభుత్వం ఇది అందుకే రేపు వెళ్తున్నా ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరికి ఆ రెండు జిల్లాలో తిరిగి ఈ ప్రభుత్వం చేసే తప్పుడు విధానాలని ఎండగట్టి రైతులు కండగా ఉండడానికి రేపు వెళ్తున్నాను రేపు వెళ్ళండి తప్పకుండా ఎండగడతాం చేయడు అన్నాడు కదా ఆ రోజు నేచురల్ కెలామిటీ ఫండ్ నాలుగు వేల కోట్లు పెట్టాను ఎక్కడుంది అది మీ ఇంట్లో ఉందా లేదంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి ట్రంక్ పెట్లో ఉందా నేను అడుగుతున్నాను చాలా దుర్మార్గమే అన్ని నేను ఒకప్పుడు రైతుకు చిన్న కష్టం వస్తే నేను వెళ్ళిపోయేవాడిని ఫీల్డ్లోకి ఒక అకాల వర్షాలు వచ్చిన ఉధువు తుఫాన్ వచ్చిన తిత్లి తుఫాన్ వచ్చిన పండుగలు కూడా లెక్క పెట్టుకోకుండా చేశాం అప్పుడు అనుకున్నారు రైతులు కానీ వీళ్ళందరూ ఆ పర్లేదు బాగానే చేస్తారులే ఎవరు వచ్చినా చేస్తారని ఎవరు వచ్చినా చేయరు బాధ్యత ఉండే వాళ్లే చేస్తారు బాధ్యత లేని వ్యక్తులు చేయరు యథా రాజా తదా ప్రజ ఆయన చేయడు కాబట్టి వాళ్ళ మంత్రులు కూడా ఎవడు పోడు వాళ్ళ ఎమ్మెల్యే కూడా పోరు ఒకవేళ ఎవరైనా అడిగారనుకో వాడి మీద దాడి చేస్తారు కడుపు గాలి అడిగితే ఇంకా ఆయన మీద కేసులు ఎందుకు పెద్ద పోటుగాళ్ళు వీళ్ళు ప్రజలు అనుకుంటే వీళ్ళు ఎవ్వరు అవసరంలా వాళ్ళు కాదు పవన్ కళ్యాణ్ రజనీకాంత్ రావడం తప్పేంటండి రాకూడదా అంటే పవన్ కళ్యాణ్ రజనీకాంత్ అనే వ్యక్తి వచ్చి స్వేచ్ఛగా మాట్లాడే స్వేచ్ఛ ఈ రాష్ట్రంలో లేదా అంటే నార్త్ కొరియాలో కిమ్మోళ్ళు ప్రధరమే నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు ఇది ప్రజాస్వామ్యం కాదా ఆయన ఏం మాట్లాడు మిమ్మల్ని గురించి ఒక మాట మాట్లాడాడా మీకు బుద్ధి జ్ఞానం ఉందా మీ ప్రభుత్వం బాగాలేదని ఒక మాట అన్నాడా లేకపోతే నువ్వు ఇది చేయలేదని నేను అన్నాడా ఎన్టీఆర్కి చెప్పాడు ఆయన అనుభవాలు చెప్పాడు ఆయన చూసి నేను సినిమాలు లేక వచ్చాను విలన్గా ఉన్నాను హీరోగా వచ్చాను నాకు హ్యాండ్ హోల్డింగ్ ఇచ్చాడు గైడెన్స్ ఇచ్చాడు అక్కడ నుంచి నేను హీరో అయ్యాను సూపర్ స్టార్ అయ్యాను చెప్పుకున్నాడు తప్ప అది ఓకే హైదరాబాద్కి వెళ్ళాను ఒకప్పటి నుంచి నాకు పరిచయం హైదరాబాద్కి వెళ్ళాను హైటెక్ సిటీ చూశాను చూసిన తర్వాత నేను ఎక్కడ ఉన్నాను హైదరాబాద్లో ఉన్నాను న్యూయార్క్లో ఉన్నాను నాకే అనుమానం వచ్చింది అన్నాడు కరెక్ట్ కాదు అది ఎవడేసిన ఫౌండేషన్ ఎందుకు మీకు అంత ఉల్లుకు దానికి రకరకాలుగా మాట్లాడతారు మీరు మర్యాద ఉందా మీకు వేరే రాష్ట్రాలు ఏమనుకుంటారు మనల్ని చూస్తే చి వీళ్ళు ఏంట్రా మనుషులు అనరా మిమ్మల్ని మీ వల్ల తెలుగు జాతికి అంత అవమానం కదా ఒక ఇంటర్నేషనల్గా నేను దా జపాన్కు పోతే జపాన్లో అక్కడ ఉండే వాళ్ళందరూ ఇండియాలో ఒక పిక్చర్ మేము తప్పకుండా చూస్తామండి రజనీకాంత్ పిక్చర్ ఆయన యాక్షన్ అవన్నీ చూసిన తర్వాత అని జపనీస్ చెప్పారు తర్వాత చాలామంది వచ్చారు ఇప్పుడు తెలుగు మార్కెట్ కూడా ప్రపంచం అంతా పెరిగింది తెలుగు వాళ్ళు కూడా వెళ్ళారు దాంతో మిగిలిన వాళ్ళు కూడా చూస్తున్నారు ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ అనేది చూపించిన వ్యక్తి రజనీకాంత్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి అలాంటి వ్యక్తిని పట్టుకొని మీ ఇష్ట ప్రకారం మాట్లాడేస్తే ఏమంటాం మనం ఎన్ని మాట్లాడారు 
ఉన్నాయి ఇంకా చాలా ఉంటాయి అన్ని అంటారండి మీకు దాంట్లో సందేహం ఎందుకంటున్నా అడ్డం వస్తే ఏమైనా అంటారు నీ చేతిలో కూడా కత్తి పెట్టి పక్క ఉండి చంపేసి అని ఫోటో వేస్తారు అంతే వాళ్ళు అంటే ఇద్దరు కలవకూడదా ఏంట ఎవరికి బాధ ఏంటి ఎవరికో బాధపడితే నేను ఎందుకు కలవకూడదు నేను ఎవరినైనా కలుస్తాను నీకేంటి బాధ ఎందుకు మీకు బాధపడుతున్నారు ఎందుకు కూర్చోలుపోతున్నాయి ఓడిపోతామని డిసైడ్ అయ్యారా ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ ఆ ఓడిపోతామని కంపరం పుట్టిపోయి ఇంకా జీవితంలో ఇంకా మేము ఒకసారి ఓడిపోతే ఇంకా ఈ దేశం వదిలిపెట్టి పారిపోవాలని కొంతమంది సెటిల్ చేసుకుంటున్నారు కొంతమంది అయితే మేము పోటీ చేయమంటున్నారు కొంతమంది కార్డు పడేసారు చూస్తున్నారు ఇప్పుడు మేము ఇంకా రీజనల్ కోఆర్డినేటర్ వద్దు పాడు వద్దు ఏం చేయలేము మేము మా పని అయిపోయింది అని వాళ్ళు చెప్పే పరిస్థితికి వచ్చారు అలాంటి పరిస్థితులు ఎందుకు మీరు ఉచ్చలు పోసుకుంటున్నారు అంటున్నా భయ్ ఎందుకు నీకు భయం మాట్లాడితే నీ అబద్ధాలన్నీ అర్థమైపోయినాయి వీళ్ళు అబద్ధాలు చెప్తున్నారు రాష్ట్రాన్ని నాశనం చేశారు కానీ కొంతమంది భయపడుతున్నారు ఎందుకు భయపడుతున్నారంటే ఒక రాజకీయ పార్టీగా మేము ఇన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తే కూడా ఆదిరెడ్డి అప్పారావు కానీ బాసును కానీ జైలు పోకుండా తప్పించలేకపోయాం ఇలాంటి గుర్తు వచ్చినప్పుడు చూస్తూ ఉంటారు కదా ప్రజలు కూడా కాబట్టి కొంతమంది ఇప్పుడు వదిలే ఇంకొక ఆరు నెలలు పోని ఇంకొక ఎనిమిది నెలలు పోని లాస్ట్కి వచ్చేప్పుడు మనిషికి ఒక రాయి ఎత్తుకొని శుభ్రంగా ఎవడు బొక్క పెట్టాలో అందరూ బొక్క పెడతారు ఒకడు కాదు ఇప్పుడు మీలో కూడా ఎవరైతే సాక్షిలో పనిచేసేవాడు కూడా బాధ ఉంటుంది బీ క్లియర్ టీవీ నైన్లో పనిచేసేవాడు బాధ ఉంది ఎన్టీవీలో పనిచేసేవాడు బాధ ఉంది ఏంటి కర్మ ఈ రాష్ట్రానికి అని అందరికీ బాధ ఉంది కానీ మీరు మాట్లాడలేరు మీ మేనేజ్మెంట్ పాలసీ లేకపోతే మీకు జీతాలు రావు సరే ప్రస్తుతానికి ఉందాం కానీ మిమ్మల్ని అడిగితే మాత్రం ఓటు ఎవరికి వేస్తాను ఎవరు చెప్పకుండా శుభ్రంగా వేస్తారు అదే మనం చూపించారు గ్రాడ్యుయేట్స్ కాన్స్టిట్యున్సీలో మూడు ఎలక్షన్లో సిస్టమేటిక్ చూపించారు చూపించినాక ఇరవై ఐదు గెలుస్తాను అంటాడు సిగ్గుందండి వాళ్ళు మా ఓటర్స్ కాదంటారు రేపు కూడా ఇక్కడ కానీ తెలుగుదేశం గెలిస్తే ఇక్కడ ఏమంటాడు వీళ్ళు కూడా మా ఓటర్స్ కాదు వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచో వచ్చి ఓటేశారు అంటాడు ఇవన్నీ ఉంటాయి నీకెందుకు అంత ఆతృత వాడకలేని ఆతృత నీకెందుకు అన్నా అన్నీ రాజకీయాలు అన్నీ చెప్పిచ్చేస్తారా ఏది ఎప్పుడు చేయాలి ఎవరికి చెప్పాలి ఏంటి అవన్నీ ఉంటాయి కదా నేను నాకు నేర్పిస్తారు రాజకీయాలు నలభై ఐదేళ్ళు నేను కొత్తగా రాజకీయం చేస్తున్నానా నాకు రాజకీయం తెలియదా అన్నీ మీరే చూస్తారు నేను ఒకటే చెప్తున్నా ఈ రాష్ట్రాన్ని కాపాడాలి భావితరాల భవిష్యత్తుకు భరోసా ఇవ్వాలనే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పోవాలి క్విట్ జగన్ సేవ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మారరు సైకో మారుతాడు పిచ్చోడు మారుతారా మారరు మారుతారనుకోని ఆశించడం కూడా తప్పే నువ్వు భరించాల్సిందే భరించకుండా నువ్వు మాట్లాడి మా ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే నువ్వు డిజపాయింట్మెంట్ అవుతావు తప్ప మనం మెంటల్గా ప్రిపేర్ అయిపోవాలి ఇప్పుడు ఏమన్నాడు సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పారు ఒక మాట అన్నారు ఓకే సిట్ అనేది ప్రాసెస్లో ఉంది ఇంకా ప్రాసెస్ పూర్తి కాలేదు కదా అంతలోనే ఆర్డర్ వచ్చింది మళ్ళీ మీరు అన్నీ అనండి మేము చెప్పి కూడా మీరు పట్టించుకోవాలని పని లేదు ఇనేసి డిస్పోజ్ చేయండి అన్నారు అంతే కదా ఏంటి దాంట్లో ఆనందం ఇప్పటి నుంచి మేము కేసులు పెడతాం అంటే ఏంటి ఈ దేశ చట్టం లేదా నీకు మాత్రం అవినాష్ రెడ్డికి బెయిల్ రాకుండా రావడానికి హత్య చేసిన వాళ్ళు తప్పించుకోవడానికి ఎన్నిసార్లు ఎన్ని వందల సార్లు కోర్టుకి వెళ్ళారండి కడాన సుప్రీంకోర్టు ఏమైందండి హైకోర్టు ఏమైంది చీ కొట్టారు ఏంటి ఆ బుద్ధిందా లేదు ఎన్నిసార్లు వస్తారు మీరు ఇక్కడికి మార్నింగ్ వస్తారు సాయంత్రం వస్తారు నెక్స్ట్ డే పరిగెత్తి వస్తారు ఇంకొక లాయర్ వస్తారు ఇంకొక లాయర్ వస్తాడు ఎంతమంది లాయర్లు వస్తారు ఏంటి ఇవన్నీ అని అడిగే పరిస్థితికి వచ్చారు అంటే తప్పు చేసిన వాడు తప్పించుకోవాలని ప్రయత్నం చేసినప్పుడు తప్పు చేయని వాడు తప్పించుకోవడం పెద్ద కష్టం ఏంటి ఏ తప్పు చేయనోడు ఎందుకు కాబట్టి వీళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది నువ్వు బతకించి ఉంటావా సిట్ వేయకపోతే నీకు సాక్ష్యాలు అంటే ఇప్పుడు కేసులు పెట్టవా నువ్వు సిట్ అడ్డం వచ్చిందా నీకు అసైన్మెంట్ ల్యాండ్స్కి సిట్ అడ్డం వచ్చిందా ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్కి వచ్చిందా ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్కి వచ్చిందా లేకపోతే స్కిల్కి వచ్చిందా లేకపోతే ఫైబర్ గ్రిడ్కి వచ్చిందా దేనికి వచ్చింది తప్పుడు కేసులు నారాయణ పని పెట్టి దానికి వచ్చిందా లేకుంటే మార్గదర్శ పైన వచ్చిందా లేకుంటే ఈయన పైన వచ్చిందా అప్పారావు పైన కట్టి ఇవన్నీ పెడతానే ఉన్నారు కదా ఇంకేం పెడతావు
దేమా అందరి పైన పెడతారు నన్నే కాదు కదా కామన్ మ్యాన్ మాట్లాడినా వాడి పైన మీకు కూడా కేసు కదా అని సరే మీ కనీసం నేను నిలబడుకున్నా మీరు కూర్చునేసారు కదా మీరు పడుకున్నారు కదా మీరంతా మీడియా ఎక్కడున్నారు మీరు టూ ఫోర్ త్రీ జీరో ఏంటి ఎట్లా వచ్చింది ఎందుకు కోర్టు పోలా మీరు మీ అసోసియేషన్ ఏమైంది ఉందా మీ అసోసియేషన్ మీడియా వాళ్ళకు ఆ పట్టుదల ఉందా ఆ మాస్క్ స్ట్రైట్ కోసాను ఏమనుకోవద్దండి మీరు కాలర్షి జరిగిపోయినా చూస్తున్నారు మీరు అంతే కానీ నేను ఆ మారికి కాదు వీలైనంతవరకు మమ్మల్ని మేము ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూనే ఎవరైతే ప్రొటెక్షన్ అవసరమైన వాళ్ళకు కూడా న్యూట్రల్ అయినా సరే వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాం ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి తెలుగుదేశం పార్టీ వాడు న్యూట్రల్ అనవసరంగా బలైపోతున్నాడు అతనికి కూడా చేయుతుని ఇస్తున్నాం అండగా ఉంటున్నాం వాళ్ళ కేసులు మీరు చూసారు ఎవరో పోలీస్ పోలీసు వాడిని అరెస్ట్ చేస్తే మా అడ్వకేట్లు పంపించి ఆయన కాపాడాం కోటేశ్వర ఎక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ వెళ్ళారు కాపాడాం అలాంటి వందల కేసులు చేశాం ఇన్నోసెంట్ అమాయకులు ఎవ్వరికి కూడా సఫరింగ్ ఉండకూడదని మా చేతన ఎంతవరకు మీ మీ కరస్పాండెంట్ ఇక్కడ విజయవాడలో అంకబాబు మీరే చేశారు ఆ మాస్క్ స్ట్రైట్ కోసం మేమే పంపించాం ఫస్ట్ మా అడ్వకేట్ని పంపించాం మా మనుషులు పంపించాం ధైర్యం చెప్పాం నెక్స్ట్ డే ఆయనకి ఇది వచ్చింది బెయిల్ వచ్చింది పోలీస్ స్టేషన్లో ఇబ్బంది పెడితే పోలీసుని పంపించాం సో మా ఈ రాష్ట్రం కోసం ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఎక్కడ ఇబ్బంది జరిగినా వాళ్ళకి అండగా తెలుగుదేశం పార్టీ ఉంది పోరాడతాం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఇంకా లాస్ట్ డేస్ ఇవి కష్టకాలంలోనే పోరాడాం ఇప్పుడు పోరాడం ఏంటి ఇంకా ఉంటాయి కానీ అట్లని చెప్పేసి అతను ఏదో తగ్గుతాడు అనుకుంటే మాత్రం మనం అందరం కూడా ఇది తగ్గడు కానీ తిరుగుబాటు మాత్రం వస్తుంది అతను ఎంత స్పీడ్గా ప్రజల్ని హింస పెడుతున్నాడో అంత స్పీడ్గా వస్తారు రేపటి నుంచి ఇంకా రాను రాను ఆ స్పీడ్ పెరుగుతుంది కడాన మీరు మిజరబుల్ డిఫీట్ ఉంటుంది ఇతనికి డిఫీట్ కాదు మిజరబుల్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది చరిత్రలో ఏ రాజకీయ నాయకుడికి జరగనటువంటి ట్రీట్మెంట్ ఇతనికి ఉంటుంది మీరు ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరైనా సరే ప్రపంచంలో అతిగా ప్రవర్తించిన ఏ వ్యక్తి అయినా సరే కడాన తిరిగేది జరుగుతుంది అలాంటి మిజరబుల్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది దానికి రెడీగా ఉండాలి అతను అంతే అతన్ని కాదు అతని పార్టీ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు కూడా ఇక్కడే కదండి ఒక వ్యక్తిని యాభై సార్లు నువ్వు జైలుకి పంపించి లేకుంటే ఇరవై సార్లు పంపించి ఇన్నిసార్లు హెరాస్ చేసిన వాడు మనిషే కదా వాడికి రక్తం మాంసాలు ఉంటాయి కదా వాడు సఫర్ అయ్యాడు కదా వాడికి ఒక మైండ్ ఉంది కదా ఎంత హ్యూమిలియేట్ చేశావు ఇప్పటికైనా తగ్గించండి ఇవన్నీ థ్యాంక్ యూ